నమ్మో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు నీరాటోత్సవాల్లో గోదాదేవి అమ్మవారి దివ్య కటాక్షం నీరాళి మంటపంలో అమ్మవారికి ఆరాధనలు తిరుచుపై సుందర రాజస్వామి తిరువీధి విహారం తిరుచానూరులో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక నందనం పాడి పంటలు రైతన్న చేతి కందే శుభ తరుణం పెద్ద పండుగగా ప్రసిద్ధి చెందిన మూడు రోజుల సంబరం సంక్రాంతి పండుగపై విశేష కథనం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా మాఘ మాసంలో అధ్యయనోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఉత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం రాత్రి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మంటపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని విశ్వక్సేనుల వారిని ఆళ్వార్లను పల్లకీలపై వేర్వేరుగా వెంచుపు చేశారు టీటీడీ పెదజీయర్ స్వామీజీ చినజీయర్ స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు ఆపై గోవిందరాజస్వామి వారి పుష్పమాలను విశ్వక్సేనుల వారికి సమర్పించి కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ ఆండాల్ మార్గళి నీరాటోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఏటా ధనుర్మాసంలో అమ్మవారికి విశేషంగా నీరాటోత్సవాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఆండాల్ అమ్మవారు పల్లకీపై ఆసీనురాలై గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా రామచంద్ర పుష్కరిణి వద్ద ఉన్న నీరాట మంటపానికి చేరుకున్నారు అక్కడ అర్చకులు అమ్మవారికి ఆరాధనలు జరిపి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు శ్రీహరిదేవేరి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు నిలవైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో సుందర రాజస్వామి తిరునక్షత్రోత్సవం ఘనంగా జరిగింది స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం ఉత్తరాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత సుందర రాజస్వామివారిని అర్చకులు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు ఆలయంలోని మంటపంలో ఏర్పాటు చేసిన ఊయలలో ఉత్సవమూర్తులను వేంచిపు చేసి వేదం నాదం గీతం సహితంగా ఊంజల్ సేవను నైన మనోహరంగా నిర్వహించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను తిరుచుపై ఆసీనులను చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు ఉభయ దేవీరుల సమేత సుందర రాజస్వామి వారిని తిరుచుపై దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగళూరు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సమాచార కేంద్రంలో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి వేదికపై కొలు తీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ తదితర ఘట్టాలను పూర్తి చేశాక మేళతాళాలు వేద మంత్రాల నడుమ కళ్యాణోత్సవాన్ని కన్నుల పండుగ నిర్వహించారు భక్తులు గోవిందనామస్మరణలతో పులకించారు అలాగే బెంగళూరులోని శేషాద్రిపురంలో కొలువైన నాగమునీశ్వర స్వామి ఆలయంలో షష్టి పూజలు వేరుకగా జరిగాయి ధనుర్మాసం షష్టిని పురస్కరించుకుని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి అభిషేకాలు చేశారు తర్వాత అందంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు శరవణభావాన్ని సేవించి దైవనామ స్మరణతో పులకించారు సంక్రాంతి అంటే పంటల సంవత్సరాది అన్ని రకాల పంటలు పొలాల నుంచి ఇళ్లకు చేరే తరుణం ఇదే దాన ధర్మాలకు వెసులుబాటుంటుంది మనది వ్యవసాయ దేశం కాబట్టి పంటలు వచ్చే తరుణమే పండుగల ఋతువు అవుతుంది అందుకే సంక్రాంతి పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయం సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే రోజునే మకర సంక్రాంతిగా పిలుస్తున్నాం మూడు రోజుల పాటు జరుపుకునే ఈ పండుగ విశేషాలేమిటో తెలుసుకుందాం మనం జరుపుకునే పండుగలన్నీ చాంద్రమానాన్ని అనుసరించి జరుపుకునేవి అయితే సౌరమానాన్ని అనుసరించి జరుపుకునే ఏకైక పండుగ సంక్రాంతి ఈ పండుగ తిథి ప్రధానమైనది కాకపోవడంతో ఏటా జనవరి పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో వస్తూ ఉంటుంది రైతులందరికీ పంటలు చేతికొచ్చే కాలం ఇది ధాన్యలక్ష్మి రూపంలో లక్ష్మీదేవి రైతు ఇంటికి చేరుతుంది ఆ పౌష్య లక్ష్మిని ఆహ్వానిస్తూ జరుపుకునే పండుగే సంక్రాంతి చేతి కందిన పంటను చూసుకుని అప్పటిదాకా పడిన కష్టాన్ని మరచిపోతాడు అన్నదాత ఇది మూడు రోజుల పండుగ మొదటి రోజు భోగి మూడో రోజు కనుమ మధ్యన సంక్రాంతి సంక్రాంతికి ముందు నెల రోజుల నుంచి పండుగ సందడి ప్రారంభమవుతుంది 
హరిలో రంగ హరి అంటూ వచ్చే హరిదాసులు డూడు బసవన్నలు ఇక శంభో శివ శంభో అంటూ వచ్చే జంగం దేవరలు ఇలా ఎందరో సంక్రాంతి పర్వదినాన ఇళ్ల ముంగిటకు భిక్షకు వస్తారు ఓ పక్క ఈ సందడితో పాటు ధనుర్మాస శోభను రెట్టింపు చేస్తూ ఆడపిల్లలు పోటీలు పడి మరీ కొత్త కొత్త ముగ్గులు వేస్తారు తమ సృజనాత్మకతను అంతా ముగ్గులో చూపిస్తారు రంగురంగుల ముగ్గులు వేసి గొబ్బెమ్మలు పెడతారు ఇలా సంక్రాంతి పండుగ నెల రోజుల ముందు నుంచే సందడిని తీసుకొస్తుంది ఇక మకర సంక్రమణానికి ముందు రోజు భోగి పండుగ దక్షిణాయనానికి ధనుర్మాసానికి చివరి రోజు భోగ భాగ్యాలు ప్రసాదించే పండుగ కాబట్టి భోగి అయింది విష్ణు చిత్తుని కుమార్తె ఆండాళ్ ధనుర్మాసంలోని పాశురాలతో కాత్యాయని వ్రతంతో రంగనాథుణ్ణి మెప్పించింది భోగి నాడు ఇంద్ర పూజ కూడా చేస్తారు తెల్లవారక ముందే మంచు తెరల మధ్యన భోగి మంటల కోలాహలం మొదలవుతుంది మనసులోని మాలిన్యాన్ని ఈ మంటల్లో వేసి తగులుబెట్టమని ఈ మంటలకు అర్థం దీని వలన మనల్ని పట్టి పీడించే దుష్ట పీడలు పోతాయని విశ్వాసం భోగి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే అభ్యంగన స్నానం చేసి పులగం తయారు చేసి సూర్య భగవానుడికి నివేదిస్తారు సాయంత్రం వేళ ఐదేళ్లలోపు పిల్లలకు భోగి పళ్ళు పోస్తారు దీని వలన పిల్లలకు బాలారిష్టాలు తొలగుతాయని నమ్మకం అలాగే మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించే రోజును మకర సంక్రాంతిగా పిలుస్తాం ఈ రోజు నుంచి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది ఆ రోజున చేసే ఏ దానమైనా రెట్టింపు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అన్నింటికన్నా తిలాదానం అతి పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు సూర్యోదయానికి పూర్వమి నువ్వుల పిండితో స్నానం చేశాక పెరుగు దానం చేయాలి ఇలా ద్వాపర యుగంలో యశోదాదేవి చేసింది అందువల్లే ఆమెకు శ్రీకృష్ణుడు కుమారుడయ్యాడని కథనం ఈ రోజు దది వ్రతాన్ని చేస్తారు దీని వలన దారిద్ర్యం తొలగుతుంది సంక్రాంతి రోజున పితృ తర్పణాలు వదిలితే వంశాభివృద్ధి జరుగుతుంది సంక్రాంతి తరువాత కనుమ ఇది పశువుల పండుగ వ్యవసాయానికి మనతో పాటు శ్రమించిన వృషభాలను పాడి పరిశ్రమకు ఆధారమైన గోమాతలను పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి పూజిస్తారు అలాగే వ్యవసాయానికి ఉపయోగించిన పరికరాలను కూడా పసుపు కుంకుమలతో పూజిస్తారు పొంగళ్లు చేసి పొలాల్లో చల్లుతారు కొన్ని చోట్ల ఎద్దులను ఊరేగిస్తారు మరికొన్ని చోట్ల కోడి పందేలు నిర్వహిస్తారు ఒకనాటి ఆచార వ్యవహారాలు నేడు కనిపించకపోయినా సంక్రాంతి పండుగ గొప్ప సదాచారం ఈ ఆచారాన్ని మన తరువాత తరానికి అందించాల్సిన బాధ్యత మనదే ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న మహా సంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం ఇక తిరుపతిలోని పెరిందేవి సమేత వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో తిరుప్పావై పాసుర ప్రవచనం ఘనంగా జరిగింది ఏటా ఈ ఆలయంలో ధనుర్మాసంలో ఉదయాత్పూర్వమే పాసుర ప్రవచనం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా ప్రఖ్యాత ప్రవచనకర్త డాక్టర్ కె రాజగోపాలన్ పాసురాలను రమణీయంగా వివరించారు అలాగే అన్నమాచార్య కళామందిరంలోనూ డాక్టర్ చక్రవర్తి రంగనాథన్ ధనుర్మాస ప్రవచనాన్ని సవివరంగా ప్రవచిస్తున్నారు వరంగల్ గుడిబండల్లోని కొండపై కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణం కనుల పండుగ జరిగింది ఈ పుణ్య ప్రాంతంలో స్వామివారు స్వయంభూగా వేయించేసి భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ధనుర్మాసోత్సవాల్లో భాగంగా గోదా రంగనాథుల కళ్యాణం నిర్వహించారు 
సకల శోభితంగా అలంకార భూషితులను చేసిన స్వామి అమ్మవార్లను చక్కటి వేదికపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వైద్యాల నడుమ గోదా రంగనాథుల కళ్యాణం జరిపారు మహబూబ్ నగర్లోని ఓ పాఠశాలలో సంక్రాంతి సంబరాలను వేడుకగా నిర్వహించారు చిన్నారులకు పండుగ విశిష్టత సంప్రదాయాలపై అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశ్యంతో నిర్వహించిన ఈ వేడుకల్లో విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు డూడు బసవన్నలు రంగవల్లులు పిండి పదార్థాల నివేదన తదితర కార్యక్రమాలను చిన్నారులు కన్నుల పండుగ జరుపుకున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని మండలం ఎస్ అన్నవరంలో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గోదాదేవి పల్లకి ఉత్సవం జరిగింది ప్రాతకాలమే స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తర్వాత అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తీర్చి మహిళల కోలాట ప్రదర్శన నడుమ ఊరేగించారు భాగ్యనగరంలోని సంతోష్ నగర్లో శ్రీ పద్మావతి గోదా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణం కన్నుల పండుగ జరిగింది శ్రీ పద్మావతి గోదా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చిన అర్చక స్వాములు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాలు తదితర ఘట్టాలను నేత్రపరంగా నిర్వహించారు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులరగాంచి తరించారు శ్రీ కాళహస్తిలో నిలవైన శ్రీ వరదరాజస్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాస పూజలు వేడుకగా నిర్వహించారు శ్రీ కాళహస్తీశ్వర ఆలయానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకం చేశారు సుందరంగా అలంకరించి అఖండ నిరాజనం సమర్పించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించారు ఇక విశాఖ శివారు ప్రాంతం మిథిలాపురి ఉడా కాలనీలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో తులసి దళార్చన జరిగింది షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారికి పూలమాలలతో అలంకరణలు జరిపారు ఆపై సహస్ర నామాల సహితంగా తులసి దళార్చన చేశారు కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా ధనుర్మాసోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా జగ్గయ్యపేటలో గోదా రంగనాథుల ఎదుర్కోలు ఉత్సవం జరిగింది అలాగే కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణం జరిగింది ఆ ఉత్సవాల సమాహారం మీకోసం కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో శ్రీ గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ఎదురుకోలు ఉత్సవం భక్తులను తన్మయులు చేసింది భగవద్ రామానుజ గోష్ఠి భక్త బృందం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన గోదాదేవి రంగనాథులను కొలువు తీర్చారు శంఖ చక్రాలు రామానుజాచార్యుల విగ్రహమూర్తులను వేంచేపు చేసి పూజలు చేశారు అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తజనుల సమక్షంలో గోదా రంగనాథుల ఎదుర్కోలు ఉత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్ల మాలా పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు అనంతరం గోదాదేవికి నూట ఎనిమిది పాత్రల్లో నింపిన పాయసాన్ని నివేదించి హారతులిచ్చారు ఈ సందర్భంగా ఆ ప్రాంతం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది అలాగే కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఇందులో భాగంగా గోదాదేవి అమ్మవారిని వధువుగా కొలువు తీర్చే కార్యక్రమాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు నిత్య పూజలు చేశాక అమ్మవారిని సకల సుందరంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలోని వేదికపై వేంచేపు చేశారు అనంతరం పసుపు కొట్టే క్రతువులను జరిపారు పెళ్లి కుమార్తెగా కొలువు తీరిన అమ్మవారికి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవను జరిపారు మహిళలు కోలాటాలు ప్రదర్శించి తమ భక్తిని చాటుకున్నారు బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో గుడి సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి మల్లికార్జున స్వామి మహామండపంపై దుర్గమ్మ మహారాజగోపురం ఎదుట ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి వేదికపై కళాకారులు మహిషాసుర మర్దిని ఐగిరి నందిని యాదేవి సర్వభూతీషు తదితర కీర్తనలకు చక్కటి హావభావాలతో నాట్యం చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమ ముఖద్వారం రావులపాలెంలో సంక్రాంతి ఉత్సవాలు సంబరంగా జరిగాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు సంక్రాంతి ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ఆవరణలో విద్యార్థులు భోగి మంటలు వేశారు పీడకలను భోగి మంటల్లో వేసి ప్రదక్షిణలు చేశారు సంక్రాంతి సమయంలో గ్రామాల్లో కనిపించే హరిదాసు బుడబుక్కుల వేషధారులు గోదాదేవి శ్రీకృష్ణస్వామి రైతుల వేషధారణలు అలరించాయి ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బొమ్మల కొలువు ఆకట్టుకుంది ఇక శ్రీకాకుళంలోని ఎన్టీఆర్ మున్సిపల్ మైదానంలో సంక్రాంతి సంబరాలు జరిగాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో భాగంగా హరిదాసుల కీర్తనలు అలరించాయి కర్రసాము బుడబొక్కల వేషధారణలు తప్పెటగుళ్లు కోలాటాలు ఆద్యంతం ఉత్సవ శోభను ఆవిష్కరించాయి చిత్తూరులోని కృష్ణవిలాస సభలో కొలువైన శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాసోత్సవాలు నేత్రపరంగా జరుగుతున్నాయి వేగు ఝామునే రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాలస్వామి వారికి అభిషేకాలు చేసి 
వెండి కవచ ధారణ పూలమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు ఆపై గోదాదేవి చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసి పూలమాలలతో అలంకరించారు తిరుప్పావై పాసురాలను పారాయణం చేశారు స్వామి అమ్మవార్లను అష్టోత్తరాలతో అర్చించి తులసి పూజలు చేశారు స్వామివారికి షోడస హారతులు సమర్పించారు అదేవిధంగా చిత్తూరు సమీపంలోని దొడ్డిపల్లెలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ మన్నార్ స్వామి సమేత పచ్చయ్యమ్మన్ దేవాలయంలో మండలాభిషేకం జరిగింది ఆలయాన్ని నిర్మించిన నలభై ఎనిమిది రోజుల అనంతరం మండలాభిషేకాన్ని నిర్వహించడం మానవాయితే ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి అభిషేకాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు పచ్చయ్యమ్మన్కు వెండి కిరీటం పట్టు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలు పూలమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు దుర్గా అష్టోత్తరాలు లక్ష్మీ అష్టోత్తరాలతో అర్చనలు చేశారు మన్నార్ స్వామివారికి మునీశ్వరులకు అర్చనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని బంతి పూలతో సుందరంగా అలంకరించారు కడపలోని శ్రీ కోదండరామాలయంలో గోపూజోత్సవం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గోపూజలో భక్తులు అశేషంగా తరలివచ్చి పాల్గొన్నారు ముందుగా సీతాలక్ష్మణ సమేత కోదండరాముడికి అర్చకులు నిత్య పూజలు చేసి హారతులిచ్చారు ఆపై ఆలయ ఆవరణలో గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేసి దానా సమర్పించి ప్రదక్షిణలు చేశారు అలాగే కడప గడ్డి బజార్లోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో గోదా కళ్యాణం జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి వేదికపై సుందరంగా అలంకరించి స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను కులు తీర్చారు పలు వైదిక క్రతువులను వేదోక్తంగా నిర్వహించాక మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు తన్మయత్వంతో కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పరవశులయ్యారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని పాత బజార్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తులసి దళార్చన జరిగింది ధనుర్మాసం సందర్భంగా స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశారు తర్వాత అష్టోత్తరాలు సహస్రనామాల సైతంగా స్వామివారికి ప్రీతికరమైన తులసి దళాలతో అర్చించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు తులసి మాలలు పూలహారాల్లో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారిని దర్శించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు నిజామాబాద్ మల్కాపూర్ లోని శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి కొండ కోనల్లో ఆహ్లాదకరంగా అనుగ్రహించే ఈ ప్రాంతంలో స్వామివారు స్వయంభూగా వెలిసారు సహజ సిద్ధమైన బండరాళ్ల నడుమ స్వామివారు దేదీప్యమానంగా దర్శనమిస్తుంటారు ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారికి అభిషేకాలు చేసి పూలమాలలతో అలంకరించారు భక్తులు ఆలయ ఆవరణలు సామూహికంగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను ఆచరించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు సంక్రాంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోపూజ మహోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించింది హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాల్లో సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను పసుపు కుంకుమలతో అర్చించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించిన విశేషాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు తిలకిద్దాం విశాఖలోని వింకోజీపాలెంలో ఉన్న శ్రీ రామానంద ఆశ్రమం అనుబంధ సంస్థ శ్రీ జ్ఞానలింగేశ్వరాలయంలో గోపూజ జరిగింది టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో గోవు మా తల్లికి భక్తులు పసుపు కుంకుమలతో ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు దానా సమర్పించి ప్రదక్షిణలు చేశారు వరంగల్లోని గోదామాధవ ప్రార్థనా మందిరంలో గోపూజోత్సవం జరిగింది సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు భక్తులు చక్కగా పూజలు చేశారు దానా సమర్పించారు గోవుకు ప్రదక్షిణలు చేసి ఆ శిష్యులు అందుకున్నారు మహబూబ్ నగర్ హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో గోపూజ జరిగింది ఆంజనేయ స్వామికి పూజలు చేశాక ఆలయ ఆవరణలో గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో అర్చనలు చేశారు వస్త్రం పూలతో అలంకరించి గోవుకు హారతలిచ్చారు అనంతరం భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేశారు చిత్తూరు జిల్లా చెన్నమ్మ గారిపల్లిలో శ్రీ చెన్నమ్మ ఆలయంలో గోపూజను ఘనంగా జరిపారు తొలుత ఆలయ శుద్ధి చేశాక సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు పసుపు కుంకుమలు నూతన వస్త్రాలను సమర్పించారు అనంతరం గోలక్ష్మి అష్టోత్తరాలతో పూజలు చేసి చెన్నమ్మ దేవతకు ప్రత్యేక హారతులు అందించారు ఆపై టీటీడీ నుంచి వచ్చిన పసుపు కుంకుమలను కంకణాలను భక్తులకు వితరణ చేశారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ శారదా విద్యామందిర్ ఉన్నత పాఠశాలలో టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో గోపూజ కార్యక్రమాలను వేడుకగా జరిపారు వేద పండితుల మంత్రోచ్చటనాల మధ్యన గోమాతను నూతన వస్త్రాలతో అలంకరించి పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేశారు గోమాతకు నైవేద్యం సమర్పించాక కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి భక్తులకు ప్రసాద వితరణ చేశారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని కొత్తగూడెం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ సీతారాముల ఆలయాల్లో గోపూజ మహోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను భక్తి శ్రద్ధలతో అర్చించి నివేదనలు చేశారు భక్తులు గో ప్రదక్షిణలతో తరించారు గోపూజతో కరీంనగర్ జిల్లా తరించింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ పిలుపు మేరకు కరీంనగర్ జిల్లాలో మొత్తం పదకొండు చోట్ల గోపూజ మహోత్సవాన్ని 
వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మానకొండూరు మండలం జగ్గయ్య సాగర్లోని పురాతన రామాలయంలో గోపూజను భక్తి శ్రద్ధలతో జరిపారు గోమాతకు మేతను అందించారు నూతన వస్త్ర సమర్పణ గావించాక భక్తుల కోలాటాలతో ఆలయ ప్రాంగణం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది టిటిడి హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు శ్రీ మార్కండేయ స్వామి వారి దేవస్థానంలో గోపూజ జరిగింది ఈ సందర్భంగా గోమాతను చక్కగా అలంకరించి పసుపు కుంకుమలతో అర్చించి నూతన వస్త్రాలు సమర్పించారు అలాగే కర్పూర నీరాజనాలతో గోమాత ప్రదక్షిణలు చేశారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానిరాజ్ నుండి వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది అమెరికాకు చెందిన రమ్య రామనారాయణ్ చక్కటి అభినయంతో ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం భక్తులను విశేషంగా అలరించింది ఇక హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతి కళావేదికపై పేరణి నృత్య ప్రదర్శన ఆకట్టుకునేలా సాగింది తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ సౌజన్యంతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సాత్విక అభినయం ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ